আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমাদের লেসন এই অধ্যায়ের শেষ লেসন অর্থাৎ শেষ পর্ব আমরা রয়েছে 142 পৃষ্ঠা অধ্যায়টার নাম ছিল কি সর্বসমতা ও সদৃশতা এই অধ্যায়ের অনুশীলনী বলা যায় এটা একক কাজ আর কি তো এটা দিয়ে আমরা শুরু করতেছি একক কাজে প্রথম যে কাজটা রয়েছে যে চিত্রে এ বি সি একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এই যেটা কথা বললো সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ যার এ বি সমান এ সি এ বি আর এ সি কি সমান ডব্লিউ চিহ্নিত কোণের পরিমাপ কত হবে তো এই যে ডব্লিউ চিহ্ন কোনটা এটার কথা বলতেছে এই যে এখানে এই কোনটা আর কি একন তো এখানে তোমাদেরকে কিছু কথা বলি যে আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত এই যে তিনটা কোণা যদি তুমি মাপো তাহলে তিনটা মাপলে একটা মাপে পাবো সেটা হচ্ছে একশত আশি ডিগ্রি কত ডিগ্রি একশত আশি ডিগ্রি তাহলে এটা দেওয়া আছে পঞ্চাশ ডিগ্রি তার মানে নিশ্চয়ই এটা পঞ্চাশ হবে আর এটা একশো সরি শুধু আশি হবে তো চলো এটা সলিউশন তুমি কিভাবে লিখবা সেটা দেখে আসি এখানে আমরা এটা করে রেখেছি যে আমরা জানি সমাধান এই যে চিত্রটা আঁকবা তুমি সুন্দর করে আঁকার পর আমরা জানি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহুদের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর কি হয় সমান হয় বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সমান হয় সমান সমান বাহু কোনটা এটা এবং এটা তো এটার বিপরীত হচ্ছে এই কোন এটার বিপরীত হচ্ছে এই কোন তাহলে এটা পঞ্চাশ হইলে এটা কি হবে পঞ্চাশ হবে এই যে এটা পঞ্চাশ এটা পঞ্চাশ তাহলে তুমি এখানে যুক্তিগুলো লিখবা যে এ বি সি এ বি সি এটা আর একটা হচ্ছে এ সি বি এটা হ্যাঁ এ বি সি এ এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি আর এই কোনোর কথা বলতেছে এ বি সি পঞ্চাশ ডিগ্রি এ সি বিও পঞ্চাশ ডিগ্রি এখানে পঞ্চাশ আর কি এখানে এটার কথা পঞ্চাশ বলতেছে তাহলে দুইটা পঞ্চাশ হলে একশো আশি থেকে তিন কোটি সমষ্টি যেহেতু একশো আশি একশো আশি থেকে তুমি বাদ দিবা দুইটা মিলায় হচ্ছে একশো তাহলে পাইবা কত আশি তাহলে এই কোণের মান হবে কত শুধুমাত্র আশি ডিগ্রি তো দেখো এটা কিভাবে করলাম আমি প্রথমে এভাবে লিখবা তারপর এখান থেকে আমি বলতেছি যে এটা দুইটা পঞ্চাশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে একশো ডিগ্রি আমরা জানি তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে তিনটা কোন কি কি আছে তিনটা কোন এই যে এ বি সি আর এটা একটা কোন তারপর এ সি বি এটা একটা কোন তারপর বি এ সি এটা একটা কোন এ হচ্ছে তিনটা কোন তো তিনটা কোণের সমষ্টি একশো আশি তাহলে এ বি সি এবং বি এস সি এ সি বি দুইটার মান তুমি জানো যে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো তো একশোটা এই পাশে যে আরেকটা লাইন আমি শর্ট করে দিচ্ছি আর কি এই পাশে যে বিয়োগ হবে যে বিয়োগ করলাম তারপর বি এস সি মানে হচ্ছে ডব্লিউ কে বোঝাচ্ছে এই যে এখানের কথা বলতেছে আর কি এটা হচ্ছে আশি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে সলিউশনটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আমরা এখন নেক্সটে যাব দেখো দুই নম্বরে যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে একটি এ বি সি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এটাও সমদ্বিবাহু তাহলে এই যে এই কোন আর এই কোন কি হবে নিশ্চয়ই সমান হবে আচ্ছা এটা আমরা পরে দেখতেছি হাওয়া সমানই আছে এই যে এ বি এবং এ সি দুইটা সমান বাহু ওয়াই চিহ্নিত কোণের পরিমাপ নির্ণয় করতে বলছে এটাও সেম সেম কাজ ত্রিভুজের তিন কোণা সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি থেকে এই একশো এবং এখানে জানা কোনটা তুমি বাদ দিবা ঠিক আছে বাদ দেওয়ার ইয়ে মানে এখানে সরাসরি আর বাদ দেওয়া যাচ্ছে না কারণ এখানে একটু জ্যামিতিক বীজজ্যামিতিক কাজ করতে হবে তো সলিউশনটা কিভাবে হবে দেখো আমি দেখাচ্ছি তো লিখবা প্রথমে আমরা জানি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ যে সমান সমান বাহুদের বিপরীত কোনগুলো সমান থাকে যেহেতু এটা ওয়াই দেওয়া তার মানে এখানে ওয়াই হবে ঠিক আছে তো এটা তোমরা বুঝবা তারপর ত্রিভুজের তিন কোণার সমষ্টি বসায় দিবা এটা ওয়াই এটা ওয়াই তাহলে দুইটা হচ্ছে ওয়াই আর একটা হচ্ছে একশো তাহলে দুইটা মিলে হচ্ছে একশত আশি ডিগ্রি সমীকরণে লিখতে হবে তারপরে এখান থেকে একশো যা একশো আশি থেকে বিয়োগ হবে থাকবে মাত্র আশি তাহলে দুই যা আশিকে ভাগ করবে তারপরে পাওয়া যাবে চল্লিশ তো দেখো এটা সলিউশনটা কিভাবে লিখবা ঠিক আছে এই যে দেখো সমীকরণ তিন কোণের সমষ্টি ইকুইলটা একশো আশি ডিগ্রি লিখছে না এই যে তারপর ওয়াই দুইটা তাহলে টু ওয়াই আর একশো যায় একশো আশি থেকে বাদ হবে থাকবে আশি তারপর এই দুই যায় এই আশিকে ভাগ করবে তারপর পাওয়া যাবে চল্লিশ তার মানে এইখানে ওয়াইয়ের মান চল্লিশ দুইটা এখানেও চল্লিশ এখানেও কি চল্লিশ আর এটা তো দেওয়াই আছে একশো এই তো শেষ 
এবার দেখো তোমাদের তিন নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা সেটা অনেকটা মানে সৃজনশীলের মতো বলছে প্রদত্ত চিত্রে এ বি ডি ই পরস্পর সমান্তরাল চিত্রে বর্ণিত তত্ত্ব ব্যবহার করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও বলছে প্রথমে প্রথম কোয়েশ্চেন কোন এ ডি ই এর মান কত তো এটা দেখার জন্য তোমরা চিত্রটা ভালো করে দেখো যে এখানে চিত্রটা দেওয়া আছে বলছে প্রথমে এ বি হচ্ছে কত সেন্টিমিটার ছয় সেন্টিমিটার এই যে এটা তারপর বি ই হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার তারপর ই সি হচ্ছে নয় সেন্টিমিটার তারপর ডি সি হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এ ডি হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার এখানে একটা কোন দেওয়া আছে পঞ্চাশ ডিগ্রি এগুলো খেয়াল রাখবা এখন আমরা প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা সেটার আনসারটা দেখব ওকে এই যে দেখো প্রথমে লিখবো হচ্ছে এ বি সমান্তরাল ডি ই এই যে আমি চতুর্ভুজটা ত্রিভুজটা এখানে একটু আঁকতেছি তোমাদের সুবিধার জন্য দেখো এই যে এখানে আঁকাও আছে তবু একটু এঁকে দেখাই এই যে এভাবে 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 তারপর হচ্ছে এভাবে তো এ বি কোনটা এটা হচ্ছে এ বি সরি এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি তারপরে এটা হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে ই তারপর এটা হচ্ছে সি এখানে পঞ্চাশ হলে এখানে কিন্তু পঞ্চাশ হবে এটা আমরা আগে আগে বলতেছি কিন্তু কিভাবে হয়েছে এখানে দেখো এ বি সমান্তরাল ডি ই অর্থাৎ এই যে এ বি সমান্তরাল হচ্ছে ডি ই রেখা এটা এটা সমান্তরাল এ সি তাদের ছেদক এ সি ছেদক এই যে এ এবং সি হচ্ছে দুইটা রেখার ছেদক অর্থাৎ ই ডি সি হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি ই ডি সি বি এ ডি অনুরূপ ই ডি সি এই যে বি এ ডি এই কালারটা চেঞ্জ করে দিই বি এ ডি পঞ্চাশ ডিগ্রি হলে ই ডি সিও কি হবে পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে তাহলে এ ডি সি ইগুল টু কত হবে এই লম্বা যে রেখাটা আছে এটার উপর যদি কোনগুলো ধরো তাহলে সবটা মিলে বলা যায় একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এ ডি ই প্লাস ই ডি সি এ ডি ই প্লাস কি ই ডি সি যেটা একশো আশি ডিগ্রি যেখান থেকে ই ডি সির মান তুমি জানো পঞ্চাশ ডিগ্রি যা একশো আশি থেকে বাদ যাবে এ ডি ইর বেলো আসবে একশত ত্রিশ বুঝতে পেরেছো তারপর দুই নাম্বার যে কোয়েশ্চেন সেটা দেখি আমরা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে চিত্রে দুইটি সদৃশ ত্রিভুজ আছে তাদেরকে খুঁজে বের করো কেন তারা সদৃশ হবে তো আমাদেরকে এটা খুঁজে বের করতে বলছে এখানে ত্রিভুজ কিন্তু আছে তো দেখো যাই সলিউশনে এগুলো আমি আগে খাতায় লিখে রেখেছি তোমাদের সুবিধার জন্য কারণ আমি যদি তোমাদের সামনে করি তাহলে অনেকটা সময় লাগবে আর ভিডিওটা লম্বা হবে তো দেখো বলছে এ বি সি এবং ডি ই সি ত্রিভুজ দুটি সদৃশ তো এ বি সি কোনটা এই যে এ বি সি এটা এটা সদৃশ হচ্ছে ডি ই সি এই যে এটা ঠিক আছে মানে বড় ত্রিভুজটা এর মাঝে আরেকটা ত্রিভুজ আছে এই যে ডি ই এবং সি এটা ওকে তো এ বি সি এ এ সি ছয় সেন্টিমিটার এই যে এটার কথা বলতেছে বি সি নয় সেন্টিমিটার এই যে এটা সরি হ্যাঁ বি সি এটা ই সি হবে হ্যাঁ ই সি নয় সেন্টিমিটার যেটা এস সি হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এখানে এ বি লিখার কথা একটু প্যাস হয়েছে মনে হয় আচ্ছা ওয়াইট ও আচ্ছা 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 বুঝতে পেরেছি এখানে সম্পূর্ণটা হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার ছয় সেন্টিমিটার একটু দূরা লেখা মানে দূরে লেখার দরকার ছিল সরি আর এখানেও এটা সবটা হচ্ছে নয় সেন্টিমিটার এটা একটু দূরে লেখার দরকার ছিল এটা একটু মিস্টেক হয়েছে তো এটা একটু ভেবে চিন্তা দিবা আর এটা বি সিটি কি আছে বি সি সবটাকে বোঝাচ্ছে আর কি নয় সেন্টিমিটার বুঝতে পেরেছ ওকে তাহলে এখানে একটু কারেকশান করে নিবা প্লিজ একটু কারেকশান করে নাও তোমরা যে সবটাকে বোঝাচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এখানে ছয় কিন্তু এভাবে লেখা ঠিক হয় না একটু দূরে লেখার দরকার ছিল সবটাকে বোঝানো উচা মানে বোঝানো উচিত ছিল আর এখানেও নয় সেন্টিমিটার না দিয়ে একটু দূরে লেখার দরকার ছিল যেন সবটাকে বোঝানো যায় এটা ভুল হয়েছে তার তারপরে ডি সি পরিমাণ বের করার জন্য এখান থেকে এই পরিমাণ বের করার জন্য তোমাকে কী করতে হবে যে এ সি থেকে অর্থাৎ সবটা থেকে এ সি যে মাপটা আছে সেই মাপ থেকে এ ডি যে দুই সেন্টিমিটার বাদ দিয়ে দিলে এতটুকু বাদ দিয়ে দিলে চার সেন্টিমিটার পাওয়া যাবে এখানে বুঝতে পেরেছো এখানে ছয় সেন্টিমিটার কাজ দিয়ে দেওয়া এটা কিন্তু ভুল একটু একটু কারেকশান করে নেবা তোমরা প্লিজ তারপরে ই সি বের করার জন্য এই যে ই এবং সি বের করার জন্য তোমাকে সবটা যেহেতু মান জানো নয় নয় থেকে তিন বাদ দিলেই তো তুমি ই সির মান ঠিক না ওকে 
তারপর বলছে যে এ বি সি আর ডি ই সি এ এস সি অনুপাত ডি সি যেখানে অনুপাতগুলো দিবা তারপর কাটাকাটি করবা বি সি অনুপাত ই সি হ্যাঁ এখানে মানগুলো বসাবা তারপর কাটাকাটি করবা ঠিক আছে তারপর এস সি অনুপাত ডি সি মানে এস সি ডিভাইডেড বাই ডি সি বি সি ডিভাইডেড বাই ই সি ত্রিপুজিটি অনুরূপ বাহুগুলোর মধ্যবর্তী সাধারণ কোন হচ্ছে ই সরি সি সাধারণ কোন কোনটা সি সি এই যে এটা তো যেহেতু একটি ত্রিপুজে দুটি বাহু অপর একটি ত্রিপুজে দুই বাহু সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যবর্তী কোনগুলো পরস্পর সমান তবে এই ত্রিপুজ দুটি সদৃশ হবে তার মানে বলতে পারি এটা কি সদৃশ দুটা ত্রিপুজ সদৃশ হয়েছে বুঝতে পেরেছ তেমন কিছু না এক দুইবার তোমরা চিত্রটা মিলাই মিলাই লিখবা মানে চিত্র দেখে দেখে কাজ করবা চিত্র ছাড়া কোনো কাজ করবা না তাহলেই হবে ইনশাল্লাহ তারপরে তিন নম্বর যে কোয়েশ্চেন আছে সেটা একটু দেখি সদৃশ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ডিই এর দৈর্ঘ্য বের করো অর্থাৎ যে ডিই এটার দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে চলো এটাও করে ফেলি আমরা এটা ইজি আছে কঠিন না বেশি প্রথম প্রথম দেখে একটু তোমরা ভয় পাইলে পাইতে পারো বাট এত বেশি কঠিনের কিছু না তো এখানে চিত্রটা এখে নিবা সবসময় চিত্র আঁকবা চিত্র ছাড়া কোনো জমিতি পড়া হবে না বুঝতে পেরেছো চিত্র ছাড়া জমিতি তুমি যদি পড়ো তাহলে কোনো লাভ নাই তুমি তোমার কোনো কাজে আসবে না তো প্রথমে লিখবা আমরা জানি দুইটা সদৃশ ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলো হ্যাঁ পরস্পর সমানুপাতিক হয় তাহলে এ বি সি এবং ডিই সি ত্রিভুজে কোনটা হয়েছে এইটা এবং এই যে এইটা দুইটা ত্রিভুজ এখানে দুইটা ত্রিভুজে এ বি এই যে এ বি আর হচ্ছে ডিই দুইটা এ বি ডিভাইডেড বাই ডিই তারপর হচ্ছে এসি এসি কই এই যে এসি ডিভাইডেড বাই ইসি ডিসি এই যে ডিসি এসি ডিভাইডেড বাই ডিসি তারপর বিসি ডিভাইডেড বাই ইসি বিসি ডিভাইডেড বাই ইসি আমি আবার বলতেছি যে এ বি ডিভাইডেড বাই ডিই এস সি ডিভাইডেড বাই ডিসি তারপর বিসি ডিভাইডেড বাই ইসি এই কথাটা তারপরে লাগবা যে তিন এ বি হচ্ছে তিন কোনটা এ বি হচ্ছে ছয় আর কি যে এটা এ বি হচ্ছে ছয় এখানে ছয় এই যে এখানে ছয় তাহলে এটা যদি ছয় হয় তাহলে ডিই কত ডিইটা হচ্ছে দুই ডিই কত দুই এখন আমরা ডিইর মান কোথ থেকে পাইছি মানে এটার মান কোথ থেকে পাইছি এটা ক থেকে যেখানে লিখে দেওয়া আছে তারপরে এখানে আবার অ্যাবির মানও তুমি জানো যে ছয় ছয় লিখে দিবা তারপরে এখান থেকে তুমি ডিইর মান পাওয়া যাবা কত একটু কারেকশান প্লিজ না আমি ভুল বলে ফেলছি একটু কারেকশান প্লিজ এখানে পাইছিলাম এখানে আমরা মানটা পাইছিলাম ইসির ইয়ে থেকে মানে খ থেকে তো এটাই লিখছি ডিসির ইসি দুইটারই কিন্তু মান আমরা পাইছিলাম ওই খ নাম্বার থেকে তো দুইটা এখানে লেখা হয়েছে তারপরে অ্যাবির মান বসানো হয়েছে তুমি দেখো চিত্রটা ভালো করে আর কথাগুলো লিখাগুলো অ্যাবির মান বসানো হয়েছে ছয় ছয় বসায় তারপর এখান থেকে আর আড়ি গুণ করা হয়েছে আর আড়ি গুণ করার পর মানে আর কি আসিল গুণ করার পর আর আড়ি গুণ করার পর এখানে এরকম হয়েছে তারপর ছয় দুগুণে বারো হয়েছে আর তিন দিয়া নিচেকে বারোকে বাঘ করলে পাওয়া যাবে চার সেন্টিমিটার এই ছিল তোমাদের সৃজনশীলের সলিউশনটা আর কি তো কেমন লেগেছে ভিডিওটা আর মাঝে মধ্যে কথাবার্তা একটু ভুল ত্রুটি হলে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড কারণ আমি আমার হাত দিয়ে অর্থাৎ এতক্ষণ মোবাইলটা ধরে রাখা সম্ভব না আমি প্রায় অনেকক্ষণ ধরে মোবাইলটা ধরে আছি প্রায় দুইটা ক্লাস এখন রেকর্ড করলাম আর কি যেহেতু বিদ্যুৎ থাকে না এই জন্য আমি মোবাইল দিয়ে করছি তোমাদের সুবিধার জন্য আপলোড দেওয়ার জন্য দ্রুত আর পিসি দিয়ে করলে আমার কম মানে কষ্টটা একটু কম হয় কিন্তু মোবাইল দিয়ে করলে দেখা যায় যে মোবাইলের মোবাইলটাও কাছাকাছি মুখের কাছাকাছি রাখতে হয় আর দেখা যায় যে কাছাকাছি না রাখলে সাউন্ডটা তেমন ক্যাপচার করতে পারে না এই জন্য সরি ভিডিওগুলো কেমন লাগে কমেন্ট করে জানিও আর আমার চ্যানেলের মানে চ্যানেলটার পাশেই থেকো তোমাদের বন্ধুদেরকে তুমি একটু বলতে পারো যে আমার চ্যানেলটা ওয়াচ করার জন্য আর তোমাদের কোন বিষয়ে ভিডিও লাগবে 
আমাকে বললে ইনশাআল্লাহ আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমার একটু অন্যান্য দিকে একটু ব্যস্ততা বেশি তাই আমি এখন কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি গণিতটা আমি 6 অধ্যায় 7 অধ্যায় সাতটায় টাচ করার পর আমি বিজ্ঞানটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব এবং সাথে সাথে অনেকে কমেন্ট করেছিল ইংলিশটা নিয়ে মানে ভিডিও তৈরি করার জন্য আমি ওইটাও চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে